Hey Leute, ich habe heute mein OP5 Case bekommen und ich kann es kaum erwarten, es zu öffnen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe hier das erste Display von OP5 in der Hand. Bodenweiß. Einfach mal noch kurz die Specs. Hier drin hat 45 Cummins, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares wie immer, 2 Secret Rares wie üblich. Hier in diesem Display jetzt nur 6 Leder Karten und 6 Special Karten dafür und natürlich einmal eine Don Karte und ein First Anniversary Special. Bin ich mal gespannt, was das für ein Special ist. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich habe mich riesig gefreut, dass das Paket angekommen ist. Ist bei mir jetzt auch schon wieder eine Zeit her. Und Packs öffnen. Von dem her sowieso extrem heiß. Und come on, Gear 5 Ruffy, was kann es Besseres geben? Hier haben wir Queen. Kann ich mich gar nicht erinnern. Die weibliche Form von Queen. Das ist eine Blockerkarte. Nicht schlecht. John Giant. Fühle ich nicht so. Nola aus dem Skypier Arc. Auch nicht wirklich gut zu spielen. Hier haben wir noch einen Blocker, äh, Bunny Joe. Für zwei Cast ein 2000er. Vorhin die Queen war exakt auch zwei Cast und 2000er. Hier haben wir die erste Blue Card, uh, X Barrels on Play. You may place one of your characters other than this character at the bottom of your deck. Draw one card. Lässt sich eventuell mit dem Nami Deck spielen. Hier haben wir Gamma Knife, eine Event Karte. Um, du uh, may return specific number Don Cards from the Don Deck. Okay, man muss eine Karte aufs Don Deck zurückgeben. Um, dafür kann man einem gegnerischen Character minus 5000 Power geben. Für zwei Cost, ich finde dich jetzt persönlich nicht schlecht. Und sie hat zusätzlich noch einen Trigger-Effekt. Um, man kann eigentlich eine Don Karte uh, vom Don Deck. Um, und als aktiv setzen. Finde ich sehr eine coole Karte. Gefällt mir. Rico Doldo, der dritte. Das war ein Dressrosa Art. Ist ein Blocker. Forecast Blocker mit 5k Live. On Play on KO. Up to one of your Dressrosa type characters gains. Plus 2000 Power during this turn. Hm, nicht schlecht. Sehe ich in, in einem Rebecca Deck definitiv. Hier haben wir Uso Hachi, Lysop im Wanokuni Arc. Ähm, wenn er eine dann drauf hat und angreift ähm, und du acht oder mehr Dons auf dem Feld hast, Kannst du einen Gegner resten mit äh, maximal Forecast or less? Finde ich ziemlich wack. Inazuma ähm, von der Revolutionsarmee. Ähm, if you have a character with uh, 7000 power or more order than this character, this card gains rush. Ja, für ein 3 Kost nicht einmal so übel, aber jetzt auch nicht überragend. 
Hier kommen wir zu der dritten Ankommenkarte. Karte. Das ist äh, Kotori. Auch aus Skype, ja. Eine der Priesterinnen. If you have, um, if you have Kotori. Ach, Kotori und Hotori, genau, das war's. <lacht> Uh, KO up to one of your opponent's character with a cost of equal or less than the number of your opponent's life card. Hmm. Naja. Isho, der Blinde. Uh, si uh, six cost, 6000 life. On play, up to one of your opponent's characters with a cost of seven or less cannot attack until the start of your next turn. Hm. Semi. Und die erste Super Rare, Rob Lucci. Sehr geil im weißen Anzug. Um, on play, you may play place three cards from your trash at the bottom of your deck. KO up to one of your opponent's character with a cost two or less. And up to one. Oh, die ist sehr big. Um, ich denke, die wird im Sakasuki Deck, also ich glaube, die ist sogar im Sakasuki Deck vertreten. Sehr starke Karte. Ein Forecast, dazu ist er noch ein Forecast mit äh, 6000 Angriff. Hübsch, also Artwork gefällt mir sehr gut. Foil-Effekte hier mit den Rosen, mit der Rose und den Knöpfen. Sehr cool gestaltet. Nehmen wir gerne mit. Hier haben wir Orobi. Ich weiß jetzt nicht, ich, eigentlich möchte ich jede Karte durchgehen. Machen wir es so. Wird halt etwas ein längeres Video und wird dann schon wieder kürzere geben. On play, um, if you have eight or more Don cards on your field, KO up to one of your opponent's character with a cost of three or less. Um, four cost mit 5k attack. Ist noch ein Counter. Den kann man spielen. Hat seine Daseinsberechtigung definitiv. Hier haben wir den, um, den Celestial Dragon. Der von, ich glaube, das war der, der von Ruffy die Faust kassiert hat. Ein 5 Cost für. Hat dafür nur 1000 Attack, aber hat sich einen coolen Effekt. Ähm okay, man muss eine Don-Karte resten. Dann kann man diesen Charakter resten. Nein, vom Gegner. Und man kann eine Karte aus dem Trash ziehen. Fühle ich jetzt persönlich nicht so, aber ich mag den Typ noch gar nicht. Hier haben wir Dofi. Dofi Mingo als Kind. Ein One Cost 2K. Uh, 1K Counter. Active at Main. You may trash this card. KO up to one of your opponents. Rested character with a cost of two or less. Ja, bin ich jetzt auch nicht so ein Fan von. Mine Art. Um, two Cost, 2K, 1K Counter. Ein Blocker. Ich glaube, von jeder Farbe gibt es jetzt so einen Two Cost Blocker. Kann man sicherlich brauchen. Hier haben wir eine Eventkarte, It's a Waste of Human Life. Und da haben wir einen Corby bei der großen Schlacht um Marinefahrt. In der Mainphase kann man sie aktivieren. Place all characters with a cost of three or less at the bottom of the owner's deck. Nice. Then you and your opponent um, trash cards from your hand until you each have five cards in your hand. Etwas teuer mit 8 Kost, aber der Effekt ist auch massiv. Kann man das ganze Spiel nochmal drehen. Und er hat einen Trigger-Effekt. Uh, place all character cards with a cost of 2 or less at the bottom of your, the owner's deck. Sehr cooler Trigger. Finde ich stark. Birdcage von Dressrosa. Ähm... Um, If your leader is Dofi, all characters with a cost of 5 or less become active in your 
in your and your opponent's refresh phase. Okay, schon mal nicht schlecht. Kann man die nicht mehr direkt angreifen. End of your turn, if you have uh, 10 Dawn cards on your field, KO all rested characters with a cost of 5 or less, then trash this case, uh, this stage. Um, okay. Heißt eigentlich. Ja, jetzt müsste ich mal schauen, ob man die irgendwie gescheit einsetzen kann. Klingt für mich jetzt etwas risky. Hier haben wir Hack ähm, vom <lacht> Gladiatoren-Duell. Ähm, auch von der Revolutionsarmee. Free Cost 5k. Nicht, das, nicht nennenswert. Dragon Claw von Ruffy gegen Hercules. Ähm, ich weiß nicht, wie er in Englisch heißt. Um, counter card, up to one of your opponent's leader or character cards gains plus 4000 during this battle. Then if you have 50 or more, 15 or more cards in your trash, KO up to one of your Ja, for two cost kann das definitiv cool werden. Hier haben wir noch Cobra auf dem Blocker. Um, Buy cost mit 1k. Um, on play, trash one card from your top of your deck. Mm -hmm. Finde ich jetzt semi gut. Hier haben wir Revolutionary Army Headquarter. Um, die kann man in der Main aktivieren, kostet 1. Um, you may trash one card from your hand and rest this stage. Look at Three cards from the top of your deck reveal up to one of revolutionary army type card and add it to your hand, then place the rest at the bottom of your deck. In any order. Feel ich cool. Shiraoshi, the gigantische Meerjungfrau. Schon mal cool. Kannst du als Counterkarte benutzen mit 2k, finde ich stark. You may rest this character and place two cards from your trash to the bottom of your deck in any order. If your opponent has six or more cards in uh, their hand, you open it. Oh, stark. Die finde ich sehr stark. Coole Effekte. Hier haben wir eine Event Card. Because the side of justice uh, will be whichever side wins. Okay. Counter card um, for free. Uh, du kannst eine Karte von der Hand abwerfen und ein Charakter oder Leader bekommt 3k um, Attack in dieser Runde. Rest up, uh, the trigger is to rest up to one of your opponent's character will cost four or less. Finde ich sehr stark. That's it. Ihr seht, wir kommen gar nicht vorwärts, wenn ich hier sämtliche Karten durchlese. Aber ich will es wissen. Wir haben ja einen Two-Cost für 4K. Hier haben wir die, die weißen Hüte oder die weißen Berets von Skypia. Ist eine Blockerkarte. Um, on, on KO, play up to one Sky Island type character from Cost 1 or from a cost of one from your hand. That's okay. Honekichi, das ist Brook. Um, ich kann nicht mehr zuordnen, wo das war. Uh, uh, wenn man ihn spielt uh, und du hast acht oder mehr Don Karten, um, kann man zwei gegnerische Charakter minus 2000 Punkte geben. Nicht schlecht. Gefällt mir. Wir haben hier <coughs> Bartholomeo Spare. Two Cost. Ähm, wenn man ihn spielt, äh, kann man einen gegnerischen Charakter mit 2000 oder weniger trashen. Ja. Ähm, aber er hat noch einen Trigger. Ich 
Okay, und der Trigger ist eigentlich noch cool, wenn man eine mehrfarbigen Lieder spielt, darf man direkt Autonomous Bear setzen. Dann geben wir noch Pell, dieses Mal äh, in der Falkenform. War im Kingdoms of the Creek auch vertreten. Ich mag den Charakter nicht wirklich, aber er hat einen Effekt, wenn man eine Don drauf hat und er angreift, kann man einen gegnerischen Charakter schwächen. Bellamy, der Sprungfederfrucht oder mit der Federfrucht, ich weiß es nicht mehr. Hino Bird Sap, cooles Artwork, gefällt mir sehr gut, das ist von Enel, Enel eine Attacke. Für zwei kann man in der Main ein gegnerisches, einen gegnerischen Charakter töten, der den Lives des Gegners entspricht. <lacht> Finde ich ganz okay, ja, du kostet es nicht so viel und er hat einen Trigger, ähm, dass eigentlich der gleiche Effekt aktiviert wird. Sehe ich. <lacht> Sehe ich die Karte. Auch in einem Katakuri-Deck sicherlich nicht schlecht. <lacht> Monkey die Garb. Ähm, genau, da kann man zwei Karten ziehen und zwei zu unterst wieder placen. Cool, dass er ein 2k-Counter ist. Und Free Cost 3000. Definitiv eine gute Karte. <lacht> die Amazon. Das ist die beim Eingang von Skype, die die Strohhütte verarscht hat. Das ist ein 3 Cost. Wenn der Gegner angreift, kannst du diesen Charakter resten. Okay, cool. Der Gegner muss eigentlich eine Lifecard äh, trashen. Oder er kann auch auswählen, einfach einen Charakter minus zwei Klicker mit Turn geben. Ich habe mir Profi nochmal als Charakter, den hatten wir ja noch nicht oft genug. Dieses Mal ist ein 7 Cost. <lacht> uh, on your opponents <lacht> attack once per turn, you may rest one, one Don card in the Don area. Rest up to one of your opponents character with a cost of 6 or less. Finde ich jetzt nicht so cool. Lindbergh. Ähm, wenn er angreift, wenn er 7000 oder mehr, if this character has 7000 power more, okay, we're up to one to opponents, okay, ne, finde ich gar nicht geil. Und da haben wir die erste Super Rare Alt Art, Sabo, kam jetzt unerwartet. Relativ ein dezenter ähm, Foil-Effekt. Das ist ein 6-Cost ähm, mit 7k Attack. On play KO up to 2 of your opponent's character with a total power of 4k or less. Fühle ich, also der Effekt ist ziemlich nice. Ich finde jetzt für 6-Cost 7k noch okay. Und vor allem, es ist unsere allererste Altart in diesem Case. Sehr nice. St. Charles. Oder war der? Es ist auch einer von diesen äh, Celestial Dragons. Ähm, in deiner Runde. Okay, da kann man die Gegner ziemlich gut abschwächen, jeder kriegt minus Vorkost, wird wahrscheinlich in einem Sakasuki Deck vertreten sein, I guess. Ähm, was ist hier? Ja. Natürlich nicht, hatten wir schon. Nochmal den Blocker, den blauen, nochmal Pell. Baby 5 in der jungen Version, ein One Cost. Man kann in der Main eine Don resten. 
und den Charakter. Ja, Sammy, kannst du eine One Cost or Less Plane Hack hatten wir auch schon. Hotori, vorhin hatten wir Kotori und die kann man on play, wenn man Kotori hat. Man kann einen Free Cost or Less des Gegners ähm, zu oberst oder zu unterst auf die Life Zone von ihm legen. Finde ich auch nicht so cool. Hier haben wir noch einen Blocker. In diesem, in diesem OP hat es extrem viele Blocker drin. Finde ich cool. Die waren bis jetzt eher immer rar gesät. Und wenn sie blockt, ähm, kann man einen gegnerischen Charakter resten mit 4 oder weniger. Ist aber schwierig mit 1k. Miss Doublefinger ist doch schon wieder zurück. Ich verstehe. <lacht> wieder mal der Waifu Hype. Ähm, wenn man sie spielt, äh, kannst du eine Karte dr äh, trashen und eine Don-Karte gerestet ziehen. Sie hat aber noch einen Trigger, ähm, da verliert man eine Don-Karte, respektive geht zurück ins Deck und dann kann man sie direkt spielen. <lacht> Finde ich fast besser. Und diesen 2K-Blocker. Why not? Da sind wir schon bei der ersten Rare Card. Oh, das sieht sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut. Das ist glaube ich Enel, als er sich komplett aufbläst. Hübsches Auftrag. Und ist eine Eventkarte für Tukost. In der Hauptphase kann man einen Charakter oder einen Leader um 3000 verstärken. Und wenn man nur noch eine oder weniger ein, ein Leben oder weniger hat, ein oder null. Ähm, kann man noch einen Forecast vom Gegner resten und es hat einen Trigger. Man kann zwei Karten trashen aus der Hand und eine Karte vom Deck zu den Lebenspunkten setzen. Könnte eine, ja, klingt nicht schlecht. Und da haben wir nochmal Vivi. Ähm, <lacht> ich will Okay, wenn man 10 Kar äh, Karten im Trash hat, dann kann sie blocken. Finde ich jetzt semi-gut. Sanchi. Sperry. Nochmal die Queen. Toto. Okay, wenn man ihn spielt, kann man eine Karte ziehen, wenn der Leader äh, keine Angriffspunkte hat. Und ist ein 2 blocker Dann haben wir noch Yama, 2 äh, blocker von Gelb. Gamma Knife hatten wir schon. Das ist von Law gegen Dofi. Hier haben wir M Oreo Energy Hormon, <lacht> stimmt. Ähm, das war ein Impel Down. Ist ein Free Cost äh, Counter Card. If your opponent, if one of your leader character gains 3000 power down in this battle, and play one revolutionary type character with 5000 power or less. Ist nicht schlecht. Und der Trigger ist eigentlich, dass man einfach ein Revolutionär mit 5000 spielen kann. Nicht stark. I bet 500 Million. Das war do, da, als die <lacht> Meerjungfrau versteigert wird. Oh mein Gott, die klingt kompliziert. Man kann einen der drei Effekte aussuchen. Man kann one cost or less Kion. Man kann One Cost or Less in die, ha in die Hand returnen. Oder man kann einen One Cost or Less zu seinem Leben hinzufügen. 
Und wenn man dann noch einen Celestial Dragon Type Charakter hat, darf man noch eine Karte ziehen. Wild. The trigger is the KO one of your opponents with a cost of six or less. Okay, der ist sehr stark. Chaka. Und da haben wir die erste Leader Card. Und zwar Enel. Er hat 5000 Angriff. Es, man hat vier Lives, wenn man ihn spielt. Ich finde das Artwork richtig nice. Es hat keinen Foil-Effekt, aber es kommt richtig cool rüber. Und seine Fähigkeit ist einmal in der Runde oder in der gegnerischen Runde. Okay, sehr cool. So ein verbesserter Queen. Ähm, ja, wenn man in der eigenen, also bei der eigenen Runde oder in der gegnerischen Runde kann man eine Karte vom Deck auf die Lives setzen. Und wenn man null Leben hat und muss dafür eine Karte trashen. Sehr cooles Artwork, fühle ich richtig. Und Couture Patchwork haben wir hier eine Eventkarte, ähm, One Cost. Okay, kannst du einen Minus 3 geben, 3 Cost geben und äh, wenn dann einer auf 0 fällt, dann wird er nicht angerestet in der nächsten Runde. Trigger ist zwei Karten ziehen und eine droppen. Nicht schlecht, finde ich gut. Geh dazu, das war auch einer der Priester in Skypia. Okay, da kannst du einfach, wenn du ihn spielst, basierend auf der Anzahl Lives äh, des Gegners, einen Charakter KO. Jungs, wir kommen hier nicht vorwärts. Buffalo geht hier etwas zügiger durch. Sonst sind wir in einer halben Stunde noch dran. Mr. One, cool. Ein Five Cost Event äh, mit Kaido drauf. The Leader ist Multicolor, Colored. Draw one card, then return up to one character with a cost of five or less to the owner's hand. Finde ich cool. Und wenn dein Leader mehrfarbig ist, darfst du zwei Karten ziehen als Trigger. Stark. Amazon hat noch. Uh, hier ist er, der Purple Ruffy. Ich habe schon so viel von dem gehört. Den müssen wir uns kurz durchlesen. 5000 Attack, 5 <coughs> Life Points, active at the main, once per turn. You may add one card from the top of your life cards to your hand. If you have zero or three or more dons cards on your field, add up to one on card from your don deck and set it as active. Okay, da ist die Meta Effekte zu verwenden, die don Karten verbrennen, I guess. <coughs> Virgo haben wir hier noch äh, auch von den, Don äh, von den Dorfi Piraten. Wenn man einen Don drauf hat und angreift, kann man einen gegnerisch gerasteten Charakter von 3 Cost oder weniger ähm, KO'n. Und Morley, der Revolutionär. Okay. Finde ich nicht so cool. Er wird zum Blocker, wenn er 7000 Angriff hat beim Angreifen. Und der, ja, und der Trigger ist, man kann eine Karte trashen und ihn direkt spielen. Starry, Stainless. Egal. Ja. 
hier mit dem La in Klein, <lacht> also einfach, also tot krank war. Okay, man kann ihn crashen und einen gegnerischen Charakter resten. Fühle ich nicht so. Punk Rotten mit Kit drauf. Cool, kannst einen Down Return und er kriegt plus 5k. Na, ah, sehr gut eigentlich. Trigger Effect, um, add up to one down card. Okay, funktioniert wahrscheinlich mit dem Purple Ruffy, cool. Wir haben eine Bello Betty, auch ein neuer Leader. Ähm, in der Main kann man es einmal aktivieren mit Trash uh, One Revolutionary Army Type Card from your hand, up to one, uh, up to one, up to three of your Revolutionary Army Type Characters or Characters with Trigger Gains. Muss ich mir in Ruhe anschauen. Cool, Beppo ist back. Zuletzt gesehen im OP1. <lacht> Wieder ein cooles Artwork. Nochmal Hack, Viola. Isabello und da ist der nächste Leader, nämlich Sakasuki. Den lesen wir noch kurz durch. Ähm, man kann einmal in der Main aktivieren, eine kann, man kann eine Karte aus der Hand droppen, man kann dafür eine Karte ziehen und wenn er angreift, kann man einem Gegner minus one Cost geben. Sau stark, also beide Effekte fühle ich. Rosinante als 2K Blocker. Und Karasu. Gladius. Sangoru, Tofi, Charlestone, Basil Hawkins, cool, für das Artwork, sieht hübsch aus. Wir haben ja Mary Josie, Gab, Konis und nochmal den Enel Leader, Hound Blaze. Cooler Effekt. Sehr cooles Artwork und der Foil-Effekt kommt gut drüber. Und wir haben Shura. Auch noch als Rare. Ja, wir bringen jetzt hier mal etwas Speed rein. Oh, cool. Oh, Nami. Muss ich kurz drauf schauen, sorry. Ein <lacht> ähm, One Cost. Und wenn man 10 Dons auf dem Fell hat, ähm, ist sie ein Blocker. Nicht schlecht. Spielzeugsoldat. Nochmal ähm, 200 Million Watts. Von Enel, der Eventkarte. Und wir haben Koala als Super Rare. Cool gemacht, außer also mit den Dots hier etwas versetzt. Sehr hübsch. Somit ist die Revolutionsarmee definitiv in diesem OP vertreten. Reden wir kurz durch. Um, on play, if your leader has the type Revolutionary Army, 
Just the one uh, open end character. Okay, cool. The two cost nicht schlecht. Man kann einen 3000er oder schwächeren Gegner zurück in die Hand geben, wenn man Bello Betty äh, als Leader spielt. Müsste ich auch mal ausprobieren, so ein Deck zu bauen. Alles zu seiner Zeit. Cool. Eine One-Cost-Event-Card. Das ist ein Counter. Okay. Sein Charakter oder Leader bekommt 2.000 bis 4.000 Power, je nachdem wie viel Leben der Gegner hat. Und wenn man den Trigger anschaut, kann man ein ein äh, Charakter KO und äh, je nach Kost. Baby 5 in der erwachsenen Version. Und hier haben wir Sabo als Super Rare. Wir haben hier die Alter bereits gezogen. Hier noch kurz der Vergleich. Ich muss ehrlich gestehen, mir persönlich gefällt eigentlich die normale Super Rare besser. aus Wano Kuni drin. Nochmal Dofi. Und eine Eventkarte, Purple mit Ruffy drauf. Die sagt... Oh cool, da kannst du eigentlich äh, die oberen drei Karten vom Deck anschauen. Und eine Strawhead, Kid Pirates oder Hurt Pirates Karte ziehen. Ähm, der Trigger ist... Das gleiche wieder Main Effekt. Ich glaube, die lässt sich gut in den neuen Deck einbauen. Und hier haben X Drake als uh, Rare Alt Art. Cooles Artwork, gefällt mir richtig gut. Und der Foil Effekt ist auch ziemlich nice. Ja, gefällt mir stark. Finde ich deutlich schöner als Sabo. Das ähm, ist ein Blocker und wenn man ihn spielt, kann man die obersten fünf Karten anschauen. Ähnlich wie beim blocker Dofi <lacht> aus dem OP1. Ist hier aber ein 5 Cost mit äh, 6k Attack. Leider nur ein 1k Counter. Aber sehr schönes Artwork. Gefällt mir bis jetzt am besten. Und da haben wir einen Leutnant, den 5 eine Nami-Karte nochmal, nochmal diesen 4000 Breakfast, Weppo sehen wir auch schon zum zweiten Mal und den Hound Blaze ebenfalls. Ja, was soll ich sagen? Jetzt äh, hier drin werden sicherlich noch drei oder vier äh, Secret Rares drin, äh, sorry, Super Rares und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch noch eine Secret Rare sehen. Die eine habe ich schon gesehen, das ist Ruffy und die andere bin ich einfach mal gespannt. Hier haben wir noch Vivi als Rare und Kulti als Super Rare. Vorkost, äh, 1k Counter, wenn man sie spielt. Cooler das Artwork finde ich richtig gut, bis jetzt das Beste von ihr. Ähm, wenn man sie spielt und der Leader mehrfarbig ist, kann man die obersten drei Karten vom Deck anschauen und eine ziehen. Die restlichen gehen zum Boden des Decks. Bis jetzt bin ich muss sagen, ich finde die Artworks jetzt bis jetzt im OP5 
extrem stark. Wirklich extrem stark. Auch die Foil-Effekte. Oh, da haben wir nochmal Sabo. Der dritte in dem Display. Wenn man den, äh, die Altart davon mitzählt. Nee, eigentlich äh, sehr cool. Ich muss wirklich sagen, da haben sie eine super Arbeit gemacht. Gefühlt wird jedes OP jedes Mal noch spektakulärer. Wir haben noch Bello Betty als Rare, die haben wir noch nicht gesehen. Und die Event Card hatten wir schon. Chopper, Gamma, Hell, Fotore, Ankommen, Viola, Mancherie, die Stress Rosa und da haben wir nochmal Rob Lucky. Was ich mir jetzt gerade frage, wir haben noch 3, 6, 7, 7 Packs, die Alton, da bin ich auch noch extrem gespannt drauf, wie die ausschaut, die habe ich noch nicht gesehen. Ähm, was ich mich da auch frage, ob man zwei Stück pro Display drin hat oder ob es hier nur eine gibt. Wir haben Satori noch als Rare Card. Einen dezenten Foil Effekt. Und nochmal Enel. Oh, da ist sie! Oh mein Gott! Oh, wie geil! Ruffy gegen Kaido. Ich weiß nicht, sieht man es? Die Blitze. Ja, man sieht es. Sehr schönes Artwork. Richtig geil. Coole Szene auch im Anime. Fühle ich. Ich würde sogar sagen, das ist von allen Alt-Dons von den OPs meine Liebste. Gefällt mir sehr gut. <lacht> Weiter geht's. Wir müssen etwas Gas geben hier. Schon fast eine Stunde, oh mein Gott. Ich hoffe, ihr könnt mein Gelaber dazu auch hören. <lacht> ja, wir haben Hina als Rare und Karasu. Ja, wenn man wirklich jede, auf jede Karte detailliert eingeht, dann ist es einfach zu viel. Aber ich muss sagen, jetzt die Common Ankommens haben wir größtenteils gesehen. Hier Monet habe ich noch nicht gesehen. Ankommen. Und den Ankauf hatten wir schon. Hier nochmal Hot Couture Patchwork. Und Lindbergh nochmal. Könnt ihr euch freuen, das nächste Display wird deutlich schneller geöffnet sein. Ich habe jetzt größtenteils die Karten gesehen, würde ich mal behaupten. Hier haben wir Baby 5 und wir haben Enel als Super Rare. Sehr cool, 7 Cost mit 7k Attack, ist Rush, extrem stark. Once per turn, ähm, ich das gesagt Trash one card on top of your life cards. There is one key in it. Sehr cool. Also wenn er eigentlich sterben würde, kann man einen Life trashen, dann bleibt er bestehen. Ausgeschlossen, wenn Monkey die Ruffy ähm, auf dem Feld ist. Wenn ich es richtig verstehe. Cooles Artwork. Ähm, ja, von Super Rares. Definitiv die schönste, die ich gesehen habe. Ich richtig cool gelungen. Ich muss auch sagen, Enel ist eigentlich ist bei Enel einer der coolsten Gegner. Schade nur, dass der so früh kam. Eigentlich wäre der jetzt was passender. War eigentlich grundsätzlich extrem stark. Wir 
Ich mache mal Bello Betty als Leader. Killer als Rare. Cool. One Cost. Kann man eigentlich nach äh, Kid Pirates Karten suchen. Sehr geil für einen One Cost. Und Shura. So, let's go! Oh, ich liebe den Kartengeruch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass OP5, ähm, hier hat man endlich wieder diesen frisch gedruckten Geruch. Eventuell ist es, weil ich das Case auch direkt an Day 1 bekommen habe. Ähm, X-Drake noch als Rare. Oh mein Gott, wir haben die Purple Ruffy Alt Art Leader Card. Holy shit! Im ersten Display drin. Wie geil. Die brauche ich definitiv. Ich brauche ein Purple Ruffy Deck. Ich brauche ein Enel Deck. Und ich will auch ein Sakasuki Deck. Hey, sehr schön. Der Gesichtsausdruck von ihm sagt alles. Jetzt gibt es Stress. What the heck? Das waren jetzt drei alt in einem Display. Sehr, sehr schön. Ich muss sagen, das Case beginnt wieder einmal mehr grandios. Ich frage mich immer wieder, wie ich noch Displays kaufen konnte. Und wir haben eine zweite Altern. Sehr schön. Hey, mega. Also die Ausbeute aus dem Display. Ich zeige trotzdem jetzt zu Beginn noch die Super Rares, da wir sie noch, also ich zumindest, noch nicht hundertmal <lacht> gesehen habe. Ähm, hier die von nach hinten. Wir hatten Rob Lucky drin, Ulti, Enel finde ich sehr, sehr schön, das Artwork. Koala gefällt mir grundsätzlich auch gut, erinnert mich etwas an die Special Karten vom, ähm, von der Gift Collection. Nochmal Rob Lucky, Sabo zweimal. Wir hatten die ähm, Alt Art Leader Card von Ruffy. Wunderschön. War einer meiner Chase Pools vom Case. X-Drake, äh, die Altart, gefällt mir optisch auch gut. Und die Sabo Altart. Ich würde mal meinen, das war ein grandioser Start in OP5. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.